Sziasztok! Köszöntök mindenkit az erdő, a nyugtató erdő kellős közepéből. Az ide kihelyezett és fellépített tákolvány konyhámon ma egy nagyon komoly étel fog készülni, méghozzá az óriás borskérekben sült sertés tarja. Úgyhogy nagy lesz, borsos lesz és finom lesz. A sütőeszközöm ez a vaslap lesz, ugye ami a pizza lapként került forgalomba is lehet kapni a webshopomon. Szóval ezt fogom használni a sütésre, illetve az óriási karajszelet kisütésére. Először is most beolajozom a felületet, hogy tapadásmentességet biztosítsunk, így és addig közepes lángon, tehát gyenge lángon itt alul, alatta előmelegítem. Most túl nagy is a láng, úgyhogy kicsit visszaveszek. Így. Nehogy szénésüljön a kaja. Szépen így egyenletesen fölmelegszik. Az olaj után jöhet rá a nagy szemű só. Ne féljetek, nem a vaslapot kell majd megenni, nem azért ízesítem, hanem a hús innen fogja fölvenni a sót a vaslapról. Fölforrósodik a só, és a hús rostra közé css, belesül. Nagyon jó. Ez a spanyol módszer egyébként, ott tanultam. Jó. Megsózzuk a vasat. Jó étvágyat. <gül> Na, így, borst nem kell rá. Amíg melegszik, előkészítjük a húst. Na most. Ugye itt van a karaj szelet, azért választottam ezeket, mert ugye ezeket szépen így már előszeletelve lehet kapni a boltokba. A vastagsága is igen jó, mert kisúnyi vastagságú, úgyhogy nagyon jól lehet vele dolgozni. Hogyha megütőgetjük őket húsverő kalapáccsal, azaz a klopfolóval, itt van, akkor nagyon szép nagy szeleteket kapunk. Ki is ránthatnánk, de nem fogjuk, hanem össze fogom fűzni egy pácika vagy ilyen hurkapálca, illetve papálca segítségével, és egybefüggő hús szeretet fogunk kapni. Mivel a konyha elég instabil, így a kloffolás azt nem mehet végrehajtani ott, hanem inkább ide jövök, és akkor itt ezen a kis szegleten fogom ezt megejteni. Emlékszem gyerekkoromban, ezt hallottam minden vasárnap 11 órakor. Mindenki kloffolt. <gül> Jó! Miért járok az erdőbe? Hát azért, mert szeretném mindenkinek ajánlani és felhívni a figyelmét a túrázásra. Ugyanis ha az ember az erdőben tartózkodik, akkor rengeteg pozitív energiával tud találkozni, észre sem veszi. Úgyhogy érdemes akár télen, akár nyáron, akár összet, akár tavasszal kikapcsolódni az erdőinkben. Tehát mondom ezt azért is, mert ráadásul, hogyha valaki elkezd főzni is az erdőben, az még egy hatalmas nagy plusz energia. Én itt töltődöm föl, és ezt javaslom mindenkinek kipróbálásra, mert lehet, hogy téged nem fog tölteni, de hogy jól fogod érezni magad, az biztos. Max lemerülsz. <gül> Mint a Scooby. Nagyon fontos egyébként, hogy itt ezeket a karajnak a főső részeit, azokat be kell kicsit vagdosni, jó késsel, hogy ne rántsa össze a húst. Na, menjünk a konyhába! Na, kérem szépen, tehát így néznek ugye ki. Nagyon fontos még az is, hogy itt be kell írdani egy kicsit magát a húst. Át kell, látjátok, vágni ezt a fölső, picit vastagabb részt, azért, hogy ne rántsa össze a húst majd a forró serpenyő, hát mondhattam volna serpenyő, de nem serpenyőbe lesz ugye elsütve, hanem itt ezen a lapon, aminek a hőmérséklete már, aha, már alakul. Jó, most egymás mellé tesszük, így, úgy, hogy mindig a két egyenlő, en hosszú oldal kerüljön egymáshoz, nézzétek, tehát nem úgy, így van ugye a karajszelet, és ez a két alsó része kerüljön egymásra, így, így. És akkor itt jön egy nagyon egyszerű tűzés, fogod, föl, le, föl, le, le, föl, akarom mondani, és így már egybe is marad. Itt a vége, ez az, kihúzzátok, egy, és mint egy függöny. <gül> Tessék, így, jött a következő, ezt is így hozzá meg ezt is így hozzá, és utána kettőt egybe. Bizony, bizony. Úgyhogy most így elleszek egy darabig. Na, 
Na kérem szépen, el is készült ez a gyönyörű összefont hús, talán innen szebb, de a lényeg, hogy akkor most jön egy kicsi olaj még a tűzre. Így, hú, már pattog a só, látjátok a melegtől. Így, nagyszerű. És ez megvan, akkor jöhet rá a hús. Így szépen kiterítitek. Ez a... Jó, tehát éve is mehet. Kicsit kezd már sötétedni, nem tudom, hogy észrevettétek-e, mert ugye hát itt vagyunk az erdő közepébe, és annyira jól éreztük magukat, hogy nem mentünk haza, és most azt tettük észre, hogy <gül> hát, hogy megy le a nap. De a lenyugvó napnak is van ereje, úgyhogy még meg tudjuk mutatni. De a sötét lesz, felkapcsoljuk a reflektorokat, tehát van nálunk lámpa is, úgyhogy nincsen gond. Jó, mi kerül még rá? Illetve mellé, itt az a borskéreg, erről is elesség szó, durvára, nagyon durvára őrölt borsról van szó, amihez hozzákevertem e, egy kis paprikát, csilit, ami inkább ilyen pehely, közepesen csíp, úgyhogy nagyon fűszeres és ízletes lesz, ugyanis ezt egy picit rásütöm a végén ezt a kérget, és majonézt fogok rátenni a tetejére, egy csíkokba, egy kis jalapeno szószt és egy kis mustárt, ami az egészet ilyen szaftosá teszi, plusz megküldöm még egy kis édes csilivel is, amivel ugye van egy kis méz is. Na, és így lesz ez a nagyon finom és ízletes kaja. Na, és ahogy kezd kifejéredni a hús, ugye, lehet látni, hogy nagyon szépen sűr. Gyönyörű, még hagyjuk. Na most viszont ugye beszéltünk a zöldségekről, teszek mellé, egy kis hagymát, ezt egy ilyen vastagabb, egy kis újnyi vastag szeretekre vágom, ezt fogom mellette még megvidítani. Így, gyönyörűen. Illetve egy kis paprikát teszek még mellé. Na és akkor gyerekek, egy fordítás nézünk. Aha. Még nem annyira jó. Egyébként nem is tudom, miért nem ezt használom, ez itt van ez a kis szerkezet. Ez egy hosszú lapát, alá nyújtok. De nekem a kezem is megteszi. <gül> Ó, így de finom, pirul a hagyma. Ez az. Nagyon jó. Paprika is alakul. Jó. Hmm. Isteni. Itt emelünk a hőfokon. Nyerünk. Na, láthatjátok, hogy kényelmesen meg lehet rajta sütni. Így a húst, és akkor, ha már teljesen már kifejére lett, és kezd kijönni a húsz szap, na akkor jön a só, vagy illetve a bors hurikán. Ez az. Szorhatjátok gazdagon. Ez adja meg az ízét. A borsot lepirítjuk, a mustár pedig ráfolyatjuk a tetejére. Oh. Nagyon jó. Ez az, és a fordítás. Én inkább kézzel. <gül> oh. Oda nézzetek. Micsoda pecsenye. Hát igen. Nincs mit mondanom. A kép, a hang magáért beszél. Ezt nézzétek! Uh Na nézzétek meg most, hát kell ennél szebb hús. Még egy kicsit sütöm ezt az oldalát is, középen ugyanis jobban pirul. Ezek, ezek már. Hagymát, hagymával, így de finom. Egy kis kenyér, amit rápirítok, és igazából el is zárom a lángot, mert elkészült az étel. Úgyhogy nagyon látványos és ízletes csemegét tudtok otthon percek alatt összepattintani, hiszen a karaj nagyon hamar megvan, és ilyen formájában ha oh, kiborult a só, az mit jelent az erdőben? <gül> Veszekedés lesz. Tehát, hogy jön egy medve először, és akkor itt van egy jó kis paprikahajó, amit erre a sült Ennyire raktam rá. Ó, oh, ez mert így a deszka egyik felébe. Azt. Így. 
akkor jöhet a hagymahajó. Ez a másik felébe. Így. Még egy kis hagyma. És akkor jöhet a hús. Az természetesen a borsos felével felfelé. Így lehet középre. Így. Uh -huh. Na és akkor most jönnek rá az ízesítők. Ahogy mondtam, megküldjük egy kis majóval. Így össze kell fröcskölni. Utána jöhet egy kis édes csili. Ez az. Jó. Még egy kis bors. Akkor egy kis halapennyó szószom. Ah, nagyon jó. Igen, és egy kis mustár. Így. És akkor most már kisült pap, vagy kicsit meghűlt paprikából vágok egy-két ilyen csíkot. És ez meg mehet rá. Így. Uff. Azt mondani neki. Ez egy becsáros csemege. Na, hát, hát jó, úgyis lehet, hogy rászorjátok a hagymát. Uha. És akkor már elmúlkozz egy kis kenyeret. Ó. Szóval... Hát, mit mondjak még, hát magáit beszél a látvány, de vágok egy ilyen gyönyörű kis szeletkét, és akkor ezt így, ezzel búcsúzok el tőletek. Gyerjátok az erdőt, sziasztok! Mm.